నమస్తే వెల్కమ్ టు సిటీ న్యూస్ విద్యా వికాస్ జూనియర్ కాలేజ్ గ్రేడులైనా మార్కులైనా ర్యాంకులైనా అన్నింటా నెంబర్ వన్ విద్యా వికాస్ దిస్ ఇస్ ప్రశాంతి బుల్టన్ లో ముందుగా హెడ్ లైన్స్ జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణ ప్రజలకు తీరనున్న మంచినీటి కష్టాలు ఎనభై తొమ్మిది కోట్ల వ్యయంతో ఎర్ర కాలువ వద్ద నిర్మించనున్న మంచినీటి సరఫరా పథకానికి స్థల సేకరణ జంగారెడ్డిగూడెం పన్నెండవ వార్డు జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత బాలికల పాఠశాలలో జరిగిన నవ నిర్మాణ దీక్ష అనంతరం విద్యార్థులకు నిర్వహించిన ఆటల పోటీలు చింతలపూడిలో ఏఐఎం సంస్థ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన రాష్ట్ర అడిషనల్ డీజీపీ సునీల్ కుమార్ జన్మదిన వేడుకలు పాల్గొన్న పలు శాఖాధికారులు డీటెయిల్స్ చూస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండే ప్రతి కార్యకర్త కష్టించి పనిచేయాలని ఏఐసిసి సభ్యులు రాష్ట్ర కిసాన్ సెల్ అధ్యక్షులు జట్టి గురునాథరావు అన్నారు జంగారెడ్డి గూడెంలో గురువారం నియోజకవర్గంలో ఖాళీగా ఉన్న నామినేటెడ్ పోస్టులను రాష్ట్ర యువజన కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి గౌత్ సత్యేంద్ర ఆధ్వర్యంలో భర్తీ చేశారు దీనిలో భాగంగా జిల్లా యువజన కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శిగా వసంతాటి మంగరాజు చింతలపూడి నియోజకవర్గ అధ్యక్షులుగా మొగిలినీడి వెంకటేశ్వరరావు చింతలపూడి పట్టణ ప్రధాన కార్యదర్శిగా గంగిశెట్టి నాగ వెంకట గణేష్ తదితరులు నియమించినట్లు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో పట్టణ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు సిహెచ్ఆర్ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ కార్యదర్శి ముప్పిడి శ్రీనివాసరావు మద్దాల ప్రసాద్ సతీష్ కుమార్ ఓరుగంటి నాగేంద్ర తదితరులు పాల్గొన్నారు కొలంబియా యూనివర్సిటీ నుండి తొలి భారతీయుడు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ జూన్ ఎనిమిదిన డాక్టరేట్ అందుకున్న తరుణంలో స్వపరిపాలన దినోత్సవాన్ని శుక్రవారం జరుపుకున్నారు అంబేద్కర్ ఇండియా మిషన్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు పివి సునీల్ కుమార్ పిలుపు మేరకు ఏఐఎం జిల్లా నాయకులు బోడా ఆనంద నాయకత్వంలో జంగారెడ్డిగూడెం ఆర్టీసీ బస్టాండ్ వద్ద గల అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు అలాగే రాష్ట్ర అడిషనల్ డీజీపీ సునీల్ కుమార్ జన్మదిన వేడుకలను ఘనంగా జరిపారు ఈ కార్యక్రమంలో నాగు కనకరాజు ప్రసాద్ ఆనంద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు అందరికీ జయ భీమ్ అండి టైమ్స్ ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా స్వపరిపాలన దినోత్సవం నిర్వహించడం జరుగుతుంది మాన్యశ్రీ పివి సుమలకుమార్ గారి పిలుపు మేరకు ఎయిమ్ సంస్థ ద్వారా దళిత వాళ్ళను ప్రత్యేక పంచదీగా గుర్తించాలని మద్యం రహిత వాళ్ళుగా చేయాలని అలాగే కొలట్రాలు లేకుండా కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేయాలని ఇలా ప్రత్యేకమైన నినాదాలతో ఎయిమ్స్ సంస్థ స్థాపించడం జరిగింది బాబా సాహెబ్ బిఆర్ అంబేద్కర్ డాక్టరేట్ పొందిన దినోత్సవం సందర్భంగా అన్ని పల్లెల్లోనూ స్వపరిపాలన దినోత్సవం నిర్వహిస్తున్నాం దీనిలో భాగంగానే జంగంలో కూడా మరి ఏం నాయకులైనటువంటి ఆనంద్ గారి నాయకత్వంలో మిగతా కార్యకర్త అంతా కలిసి ఈ రోజు ఈ స్వపరిపాలన దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాం ఈ యొక్క ఆశయాలను ప్రతి గ్రామంలోకి తీసుకెళ్లి సుడకుమార్ గారి యొక్క ఆశయాలను ఆలోచనలను నిలబెడదామని ప్రయత్నం చేస్తూ ఇందులో ప్రతి ఒక్కరు భాగస్వాములు కావాలని కోరుకుంటున్నాం అంబేద్కర్ ఇండియా మిషన్ ఎయిమ్ తరఫున పిలుపు మేరకు మరి ఈ రోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మరి ఏదైతే మరి దళిత వాళ్ళు ఉన్నారో వాటన్నిటి కూడా పంచాయతీగా చేర్చాలని మరి ఈ రోజు స్వపరిపాలన దినోత్సవంగా చేయడం జరుగుతుంది శ్రీ కరాటం కృష్ణమూర్తి ఎర్ర కాలువ జలాశయం నుండి జంగారెడ్డి గూడెం పట్టణ ప్రజలకు మంచినీటి సరఫరా అందించే నిమిత్తం ఎనభై తొమ్మిది కోట్లతో నిర్మించనున్న మంచినీటి పథకానికి స్థల సేకరణ కార్యక్రమాన్ని శుక్రవారం చేపట్టారు దీనిలో భాగంగా ఎర్ర కాలువ ప్రాజెక్టు వద్దకు జిల్లా పంచాయతీ రాజ్ ఈఈ సుబ్బారావు ఆధ్వర్యంలో రెండు ఎకరాల స్థలం సేకరణకు భూమిని పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ మరో మూడు నెలల్లో మంచినీటి పథకాన్ని పూర్తి చేసే నిమిత్తం పనులను ప్రారంభించడం జరుగుతుందన్నారు కార్యక్రమంలో నగర పంచాయతీ చైర్పర్సన్ బంగారు శివలక్ష్మి పంచాయతీ రాజ్ డిఈఈ భూషణం నగర పంచాయతీ కమిషనర్ కె కొండలరావు సర్వేయర్ ప్రేమ్ కుమార్ రాజన పాండు తాటిగుండ దుర్గారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు తీసుకున్న ఉపయోగం లేదు టూరిజం ఇచ్చారు ఎనభై సెంట్ల మెజర్మెంట్ కూడా కొంచెం ఫ్యూచర్ కు ఉపయోగపడదు మనకి స్టార్ట్ చేస్తారు మూడు రోజులు జంగారెడ్డిగూడెం నగర పంచాయతీ సంబంధించి వివిధ ప్రాజెక్టుల మీద 
రివ్యూ చేయడం కోసం జంగారెడ్డి గూడెం రావడం జరిగింది ఇందులో మన ఇప్పుడు ఎర్రకాలువ బేస్ చేసుకుని సర్ఫేస్ వాటర్ ప్రాజెక్టు ఏషియన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ బ్యాంకు ద్వారా నిధులతోటి శాంక్షన్ జరిగిన జరిగింది ఎనభై కోట్లతోటి అది దాని మీద స్థల శాఖ కోసం కలెక్టర్ గారు ఆర్డీఓ గారికి ఎంఆర్ఓ గారికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు సర్వేయర్ గారు దాన్ని మార్చ్ చేస్తే అది చూడడం జరిగింది ఒక మూడు నాలుగు నెల మూడు నెలల లోపల దీనికి టెండర్లు పిలిచి ఈ వర్క్ గ్రౌండ్ చేయడానికి అన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇరిగేషన్ సంబంధించిన అన్ని ప్రా పర్మిషన్స్ మనకి జంగారెడ్డి గూడెం సంబంధించి రెడీగా ఉన్నాయి ఓన్లీ స్థలం తీసుకుని మనం కాంపౌండ్ వాల్ అది కట్టుకుని ప్రాజెక్ట్కి ప్రిపేర్ అవ్వడానికి తగిన సూచనలు ఇవ్వడానికి కమిషనర్ గారికి ఇంజనీర్లకి ఇవ్వడానికి రావడం జరిగింది జంగారెడ్డిగుని పట్టణ ప్రజలకి ఎరకాల ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్టు డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రాజెక్ట్స్ జరుగుతుంది దానికి స్పెషల్ ఆఫీసర్స్ ఇవాళ రావటం ఇక్కడికి ఎరకాల ప్రాజెక్టులు ఇవన్నీ కూడా సర్వీస్ చేయటం కూడా జరిగింది రాకపోవు మూడు నెలల లోపల కూడా ఈ వర్క్ కూడా జరుగుతుంది కలెక్టర్ గారు ఆదేశాల మేరకు ఇక్కడికి వచ్చి అందరూ కూడా ఇక్కడ చూసి పరిశీలన చేయటం జరిగింది కాబట్టి ప్రజలందరికీ కూడా తెలియజేస్తున్నాం ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా ఎప్పుడు కూడా గత ముప్పై ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ వరకు ఎప్పుడు కూడా నీటు ఎద్దడ లేకుండా ప్రజలకు అందించే విధంగా ఈ ప్రాజెక్టు కూడా జరుగుతుంది మన జంగారెడ్డి గూడెం పట్టణ కళ ఏదైతే ఉందో మనం మరి ఎర్రగాల వాటరు మన జంగారెడ్డి గూడెం పట్టణానికి రావటం కోసం మరి జిల్లా నుంచి మన ఈ గారు ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వారు వచ్చి ఈ స్థల సేకరణ కార్యక్రమం చూశారు మరి మూడు నెలల్లో మనకి వర్క్ స్టార్ట్ అయిపోద్ది అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకి హామీ ఇవ్వటం జరిగింది చింతలపూడి నియోజకవర్గ యూత్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు నియమితులైన ముగిలి నీడి శ్యామ్ కు బాట గంగా నమ్మల్లే అవుట్ కాలనీ పైడిపాక రామయ్యపేట కాలనీ వాసులు గురువారం ఘనంగా సత్కరించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కాలనీ వాసులకు కష్టం వస్తే ముందుండే శ్యామ్ మరెన్నో ఉన్నత పదవులు అధిరోహించాలని ఆకాంక్షించారు కార్యక్రమంలో వసంతాటి మంగరాజు కొత్తూరి చిన్న రాము మున్న అప్పల నాయుడు ఉప్పిడి కోట సత్యనారాయణ రెడ్డి సత్యనారాయణ రాము సురేష్ స్వర్ణ రేవతి గౌరీ కాలనీ వాసులు తదితరులు పాల్గొన్నారు జంగారెడ్డి గూడెం పట్టణం పన్నెండవ వార్డులో జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత బాలికల పాఠశాలలో నవ నిర్మాణ దీక్షలో భాగంగా అవినీతి రహిత సమాజం సుపరిపాలనపై సమావేశాన్ని శుక్రవారం నిర్వహించారు పన్నెండవ వార్డు కౌన్సిలర్ నంబూరి రామచంద్ర రాజు అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ సమావేశానికి నగర పంచాయతీ కమిషనర్ కేఏ కొండలరావు ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు అనంతరం పాఠశాల విద్యార్థినులకు ఆటల పోటీలు నిర్వహించారు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గారు అయినటువంటి మన నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు నవ నిర్మాణ దీక్ష కార్యక్రమం పెట్టారు ఈ వారం రోజులను ఈరోజు పన్నెండవ వార్డులోనే ఈ నవ నమ్మ దీక్షలో భాగంగా సూపర్పరణ అవినీతి రహిత సమాజం ఉండాలని చెప్పి ఈరోజు మనకి ముఖ్య ఉద్దేశం కాబట్టి అందరూ కూడా చక్కగా ఐక్యమత్యంగా ఉండి ఏదైనా సమస్య వచ్చిన పది మంది కలిపి దాన్ని పెద్ద చేయకుండా ఆ మొదట్లో ఉన్న దాన్ని ఆ సమస్యను పరిష్కారం చేసుకోవాలి ఎటువంటి ఏ కార్యక్రమంలో కన్నా అవినీతి లేకుండా మనం చేసుకెళ్తే పని అయినా మనకి ముందుకు తీసుకెళ్ళగలం కాబట్టి ఈ రోజున ఈ కార్యక్రమాలకు మన హై స్కూల్లో హెచ్ఎం గారు మరియు టీచర్స్ అందరూ కూడా ఈరోజు పాల్గొని ఈ యొక్క స్పోర్ట్స్ కూడా ఏర్పాటు చేయడానికి ఇక్కడ ప్రజలందరూ కూడా ఈ పన్నెండు వాటి ప్రజలందరూ వాళ్ళ సమస్యలన్నీ కూడా నిన్న చెప్పారు వాళ్ళని అన్ని ఏ వాళ్ళ యొక్క సమస్యలు కూడా ఈ ఏడు రోజుల్లో వచ్చిన అప్లికేషన్ పార్లన్నీ తీసుకొని మేము అప్లోడ్ చేసి గవర్నమెంట్ పంపడం జరుగుతుంది మన గౌరవ సీఎం గారు జూన్ రెండవ తేదీ నుంచి ఎనిమిదవ తేదీ వరకు నవ నిర్మాణ దీక్షలో కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు పన్నెండవ వార్డు కార్యక్రమం శ్రీమతి గద్దె లక్ష్మీ నరసమ్మ జిల్లా పరిషత్ బాలికల ఉన్నత పాఠశాల నుండి జరిగింది మరి ఈ కార్యక్రమానికి మరి కమిషనర్ గారు కొండలరావు గారు అలాగే పన్నెండవ వార్డు కౌన్సిలర్ గారు నమ్మూరు రామచంద్ర రాజు గారు పట్టణ ప్రముఖులందరూ అలాగే ఈ వార్డు ఇన్ఛార్జ్ అయిన సూర్యనారాయణ రాజు గారు అందరూ కూడా పాల్గొనడం జరిగింది జంగారెడ్డి గూడెం సిపిఐ కార్యాలయంలో పార్టీ మండల కౌన్సిల్ సమావేశాన్ని పివిటి రామారావు అధ్యక్షతన శుక్రవారం నిర్వహించారు ఈ సమావేశానికి మండల కార్యదర్శి మన్నవ కృష్ణ చైతన్య ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చి నాలుగేళ్లు గడిచిన హామీలు నెరవేర్చడంలో విఫలమయ్యారన్నారు సిపిఐ రాష్ట్ర సమితి పిలుపు మేరకు ఇన్నెల పద్దెనిమిదవ తేదీన తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద జరిగే ధర్నాను జయప్రదం చేయాలని అన్నారు కార్యక్రమంలో కుంచే వసంతరావు వెంకటరెడ్డి రమణరాజు బాలయ్యసు శ్రీరాములు సూర్యచంద్ర తదితరులు పాల్గొన్నారు
విద్యా వికాస్ జంగారెడ్డిగూడెం రేడులైనా మార్కులైనా ర్యాంకులైనా అన్నింట నెంబర్ వన్ విద్యా వికాస్ రెండు వేల పదిహేడు పదో తరగతి ఫలితాలలో పదికి పది జీపీఏలు సాధించిన వారు ముప్పై ఎనిమిది మందితో ఆల్ టైమ్ రికార్డ్ జాతీయ మరియు రాష్ట్ర స్థాయి ఒలింపియాడ్స్ లో జాతీయ స్థాయిలో ఎనిమిది రాష్ట్ర స్థాయిలో నలభై జిల్లా స్థాయిలో నలభై తొమ్మిది ర్యాంకులతో జిల్లాలోనే ప్రథమ స్థానం గత పదిహేను సంవత్సరాలుగా పదో తరగతిలో స్టేట్ బెస్ట్ ర్యాంకులతో జిల్లాలోనే అగ్రస్థానం ప్లే గ్రూప్ నుండి ఫిఫ్త్ క్లాస్ వరకు ప్లేవే మెథడ్స్ ద్వారా ప్రత్యేక ప్రోగ్రాం నాలుగున్నర ఎకరాల సువిశాల ప్రాంగణంలో బాలబాలికలకు వేరువేరుగా క్లాసుల నిర్వహణ అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో భారతీయ విలువలకు ప్రాముఖ్యతనిస్తూ యాజమాన్యం యొక్క ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలో నిరంతరం వందకు పైబడి సిసి కెమెరాలతో కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ తో కూడిన భద్రతా వ్యవస్థ సిబిఎస్ఇ ఐసిఎస్ఇ స్టేట్ బోర్డుల యొక్క ఇంటిగ్రేటెడ్ సిలబస్ సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి ఐఐటి జేఏఈ నీట్ అండ్ క్లాట్ మొదలగు ఆల్ ఇండియా ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ లకు డిజైన్ చేయబడిన లక్ష్య ప్రోగ్రాం సుమారు నూట ఇరవై గ్రామాలకు బస్ సౌకర్యం బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ కు వేరువేరుగా హాస్టల్స్ మినరల్ వాటర్ హాట్ వాటర్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మెడికల్ అసిస్టెన్సీ ఒత్తిడి లేని విద్యా విధానంతో పాటు యోగా మెడిటేషన్ ఇండోర్ అవుట్డోర్ గేమ్స్ డాన్స్ మ్యూజిక్ ఫీల్డ్ ట్రిప్స్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ మరెన్నో ఒకే చోట విద్యా వికా కిడ్స్ క్యాంపస్ మరియు హై స్కూల్ జంగారెడ్డిగూడెం వివాహాలంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఈ శుభకార్యాలప్పుడే చుట్టాలు స్నేహితులతో బంధాలు మరింత దగ్గరవుతాయి బంధువుల సంతోష సంబరాల నడుమ సమ్టైమ్స్ కళ్ళిదుట సీతాకోక చిలుకలు ఎగురుతాయి వివాహాలలోనే మన పాదాల తగదిమి తాళాలకు మనసు చిందులేస్తుంది అక్షింతులు పూవులు ఆశీర్వదించే అదే సమయంలో కళ్లలో నుండి ఆనంద బాష్పాలు రాలుతాయి ఈ శుభ సమయంలో నాకు చాలా నచ్చిన విషయం ఎన్ని మారినా కొన్ని విషయాలు ఎన్నటికీ మారవు జీవితమంతా కొనసాగే మహత్తరమైన బంధాల కోసం సెట్టి జ్యువెలర్స్ ఇంటర్నేషనల్ క్వాలిటీ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్ మెయిన్ రోడ్ జంగారెడ్డి గూడెం ఆల్ క్రెడిట్ అండ్ డెబిట్ కార్డ్స్ యాక్సెప్టెడ్ జంగారెడ్డిగూడెం వైద్య రంగంలో నూతన అధ్యాయం మొట్టమొదటిసారిగా సాయి స్ఫూర్తి మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ జంగారెడ్డిగూడెం నందు డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవలు ప్రారంభించడమైనది పేద ప్రజలకు అందుబాటులో కార్పొరేట్ వైద్యం తెల్ల రేషన్ కార్డులు ఆరోగ్యశ్రీ కార్డులు ఆరోగ్య రక్ష కార్డులు జర్నలిస్ట్ హెల్త్ కార్డ్ మరియు అన్ని రకాల కార్డులు కలిగిన వారికి ఉచితంగా ఆపరేషన్లు మరియు ఇరవై గంటలు వైద్య సేవలు అందించబడును రాష్ట ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు వారి కుటుంబ సభ్యులకు ఈహెచ్ఎస్ ద్వారా క్యాష్ లెస్ వైద్య సదుపాయం కలదు డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ నందు ఉచితంగా అందించే మల్టీ స్పెషాలిటీ సేవలు ఆర్థోపెడిక్స్ ఎముకలకు సంబంధించిన ఆపరేషన్లు జనరల్ మెడిసిన్ జనరల్ సర్జరీ అన్ని రకాల జనరల్ సర్జరీలు గైనకాలజీ స్త్రీలకు సంబంధించిన ఆపరేషన్లు యురాలజీ కిడ్నీలో బ్లాడర్ లో రాళ్లు ప్రోస్టేట్ ఆపరేషన్లు ఈఎన్టి చెవి ముక్కు గొంతు ఆపరేషన్లు వీడియోట్రిక్స్ చిన్నపిల్లల వైద్య విభాగం ఈహెచ్ఎస్ ద్వారా మోకాళ్ల మార్పిడి మరియు తుంటి మార్పిడి ఆపరేషన్లు ఉచితంగా చేయబడును సంప్రదించండి సాయి స్పూర్తి మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ డాక్టర్ ఎన్టీ వైద్య సేవా నెట్వర్క్ హాస్పిటల్ సిఎస్ఐ చర్చ్ ప్రక్కన అశ్వారావుపేట రోడ్ జంగారెడ్డిగూడెం ఫోన్ జీరో డబల్ ఎయిట్ టూ వన్ డబల్ టూ డబల్ ఫైవ్ డబల్ టూ విద్యారంగంలో ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల అపార అనుభవం కలిగిన డాక్టర్ హెచ్పిఆర్ ప్రసాద్ గారి స్వీయ పర్యవేక్షణలో నిర్వహించబడుతున్న శ్రీ త్రివేణి ప్రసాద్ జూనియర్ కళాశాల కాకర్ల కాంప్లెక్స్ అస్పారావుపేట రోడ్ జంగారెడ్డిగూడెం ఆఫర్ చేస్తున్న కోర్సులు ఎంపీసీ బైపీసీ సిఈసీ ఎంఈసీ ఇంగ్లీష్ అండ్ తెలుగు మీడియం ఐఐటి జేఈఈ నీట్ సిఎస్సిపిటి ఎంసెట్లకు పూర్తి స్థాయి లాంగ్ టర్మ్ ఇంటెన్సివ్ కోచింగ్ మా ప్రత్యేకత విద్యార్థులకు టాలెంట్ టెస్ట్ ద్వారా స్కాలర్షిప్ లను అందించే అన్ని రకాల పోటీ పరీక్షలకు అత్యుత్తమైన శిక్షణ బాలబాలికలకు వేర్వేరు ప్రత్యేక హాస్టల్ వసతి సుదూర ప్రాంతాలకు బస్ సౌకర్యం కలదు కాంటాక్ట్ నంబర్స్ నైన్ డబల్ ఫోర్ వన్ జీరో త్రీ ఫైవ్ ఫోర్ సిక్స్ నైన్ ఎయిట్ వన్ టూ వన్ సిక్స్ టూ జీరో డబల్ టూ త్రీ మరియు నైన్ ఫోర్ నైన్ వన్ త్రీ వన్ సిక్స్ ట్రిపుల్ సెవెన్ ప్రథమ మరియు ద్వితీయ సంవత్సర అడ్మిషన్లు మరియు వివరాలకై సంప్రదించండి శ్రీ త్రివేణి ప్రసాద్ జూనియర్ కాలేజ్ కె రవి మహేష్ ఆర్ఎన్ ప్రిన్సిపాల్ అండ్ అకాడమిక్ డైరెక్టర్ సెల్ నంబర్ డబల్ నైన్ ఎయిట్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ ఎయిట్ ఫోర్ డబల్ ఫైవ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ సినీ నటుడు నందమూరి బాలకృష్ణ జన్మదిన వేడుకల్లో భాగంగా ఈ నెల తొమ్మిది పది తేదీల్లో జంగారెడ్డి గూడెం నందమూరి బాలకృష్ణ ఫ్యాన్స్ ఆధ్వర్యంలో ఉచిత మెగా వైద్య శిబిరాన్ని నిర్వహించనున్నారు దీనిలో భాగంగా జూన్ తొమ్మిదిన బుట్టాయిగూడెం మండలం 
పందిరి మామిడి గూడెం గ్రామం ఎంపీపీ పాఠశాల భవనం నందు ఉదయం పది గంటల నుండి సాయంత్రం మూడు గంటల వరకు వైద్య శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నారు అలాగే పదవ తేదీ ఆదివారం కోయరాజమండ్రి సౌభాగ్య దుర్గా వృద్ధాశ్రమంలో బాలయ్య జయంతి వేడుకలు జరగనున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు కార్యక్రమంలో రాజన పండు చిటికెల రాంబాబు మారిశెట్టి బాలకృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు శ్రీ నందమూరి బాలకృష్ణ గారి యాభై తొమ్మిదవ జయంతి సందర్భంగా స్థానిక జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణ బాలకృష్ణ ఫ్రాన్స్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు ఏజెన్సీలోని పందిరిమావిడిగూడెం మరియు పరిసర ప్రాంతాల ప్ర గ్రామాలైన అంతర్వేజిగూడెం కామవరం మోతుగూడెం ఇనుమూరు ఏపులపాడు గోరుగువాడ గాడిదిబోరు ఏజెన్సీ గ్రామాల ప్రజలందరికీ కూడా పందిరిమావిడిగూడెం బోర్డు స్కూల్లోని ఉచిత మెగా వైద్య శిబిరం బాలకృష్ణ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు అక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఏలూరు ఆశ్రమ ఆసుపత్రికి సంబంధించి డాక్టర్లందరూ కూడా అక్కడికి వచ్చి ఉచిత వైద్యం అలాగే ఉచిత మందులు కూడా మన బాలకృష్ణ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది వైద్య శిబిరంలోని చెవు ముక్కు గొంతు మహిళలకు సంబంధించిన మోకాళ్ళు నడుము నొప్పులు మెల్లకన్ను గ్రహణం మొర్రి అలాగే గుండెకు సంబంధించి అన్ని రకాల చర్మ వ్యాధులు మరియు ఉచితంగా ఈసీజీ కూడా అక్కడ తీయడం జరుగుతుంది ఈ ఉచిత మెగా వైద్య శిబిరాన్ని పందిరిమావిడిగూడెం పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా ఉపయోగించుకొని ఈ బ్యాల్కిన్స్ట్ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ వాళ్ళకి అభినందనలో ప్రత్యేకంగా తెలియజేయవలసిందిగా మళ్ళీ మరొకసారి జంగారెడ్డిగూడెం బాలకృష్ణ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్కి నా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను జంగారెడ్డిగూడెం పంతొమ్మిదవ వార్డు సీతానగరం స్కూల్లో నవ నిర్మాణ దీక్ష కార్యక్రమాన్ని శుక్రవారం ఘనంగా నిర్వహించారు కార్యక్రమంలో భాగంగా ర్యాలీ చేపట్టారు కార్యక్రమంలో వార్డు అధ్యక్షులు కోటగిరి ప్రమేళ సెక్రటరీ చేను ప్రసాద్ బిఆర్ఓ కన్నా కృష్ణ ఆఫీసర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు రాష్ట్ర అడిషనల్ డీజీపీ సునీల్ కుమార్ జన్మదిన వేడుకలను శుక్రవారం చింతలపూడిలో ఏఐఎం సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన కేక్ను మొప్మా పీడి వేణుకృష్ణ పట్టణ సిఐ రాజేష్ ఎండిఏ ప్రకాష్ రావు ఎంఆర్ఓ మైకేల్ రాజు ఎంఐఎం సభ్యులు సంయుక్తంగా కట్ చేసి అభిమానులకు అందించారు అనంతరం డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళులర్పించారు కార్యక్రమంలో పలు శాఖాధికారులు అభిమానులు తదితరులు పాల్గొన్నారు బుల్టన్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరొకసారి జంగారెడ్డిగూడెం పట్టణ ప్రజలకు తీరనున్న మంచినీటి కష్టాలు ఎనభై తొమ్మిది కోట్ల వ్యయంతో ఎర్ర కాలువ వద్ద నిర్మించనున్న మంచినీటి సరఫరా పథకానికి స్థల సేకరణ జంగారెడ్డిగూడెం పన్నెండవ వార్డు జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత బాలికల పాఠశాలలో జరిగిన నవ నిర్మాణ దీక్ష అనంతరం విద్యార్థులకు నిర్వహించిన ఆటల పోటీలు చింతలపూడిలో ఏఐఎం సంస్థ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన రాష్ట్ర అడిషనల్ డీజీపీ సునీల్ కుమార్ జన్మదిన వేడుకలు పాల్గొన్న పలు శాఖాధికారులు ఇవి ఇప్పటి వరకు అప్డేట్స్ కీప్ వాచింగ్ సిటీ న్యూస్